Economy Minister Rafizi Ramli took a stinging swipe at Datuk Seri Hamza Zainuddin on Tuesday, February 14th, saying the whole country and the world could see the opposition leader's lack of knowledge about economic growth. During Minister's Question Time, Hamza, who is also Larut Member of Parliament, said there was an error in Rafizi's statement towards the question he had posed on the government's plan for a targeted economic model to reduce the impact of global economic slowdown in 2023. Saya bersyukur kerana seluruh negara dan dunia dapat menunjukkan bahawa Ketua Pembangkang tidak faham konsep pertumbuhan ekonomi dalam jawapan yang pertama. Pertumbuhan 8.7% itu ketumbangkang, tuan yang dipertua, adalah pertahun, pertumbuhan tahunan. Membandingkan saiz ekonomi kita dalam 2022 berbanding dengan 2021. Oleh kerana 2021 itu, kita sedang mengalami lockdown. Maka ekonomi ditutup, sudah tentu perbelanjaan dan juga pertumbuhannya itu jauh lebih rendah. Bila dibanding dengan 2022, Dibanding asas yang rendah, jadi nampak lebih tinggilah 8.7%. Tetapi untuk perancangan ekonomi, kita juga kena lihat bagaimana ekonomi tumbuh dari satu suku ke suku yang seterusnya. Yang saya sebutkan tadi, Ketua Pembangkang, adalah kadar pertumbuhan dari satu suku ke suku yang seterusnya sepanjang tahun 2022 Kerana itu penting untuk kita tahu adakah ekonomi kita ni semakin menurun ataupun semakin naik. Jadi itu adalah angka rasmi yang telah diumumkan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Statistik yang telah diterima pakai oleh dunia. Bukan saya yang perlu perbetulkan data, Ketua Pembangkang kena balik perbetulkan pemahaman mengenai Bukan, uh, pertumbuhan saya ekonomi. Saya, saya...